ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇറ്റ്സ് മി ഫ്ലോറൽ മോമി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലേഷ്യ വ്ളോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണണേ മലേഷ്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ പുത്രജയ സിറ്റി ഡോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അക്കോറിയാണ് കോലാലംപൂറിലുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കോറിയ കോലാളംപൂർ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിനകത്താണ് ഈ ഒരു അക്കോറിയം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അകത്ത് കയറി ഓരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അക്കോറിയം ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഷിപ്പ് റക്ക് ലിവിങ് ഓഷ്യൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസിലായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മറൈൻ സ്പീഷീസ് ഈ ഒരു അക്കോറിയത്തിനകത്തുണ്ട്
അക്വേറിയത്തിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ നേരെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന തന്നെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിനകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ സൂര്യ കെ എൽ സി സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണിത് അങ്ങനെ ശരവണ ഭവൻ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മോളിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഏകദേശം ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മോളിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പെട്രോണോസ് ടിൻറ്റോബേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെ വേൾഡിലെ ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ഈ ഒരു പെട്രോണോസ് ടിൻറ്റോവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടവർ ലൈറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫ്ലോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടവറിനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കൈ ബ്രിഡ്ജും അവിടെ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂ കാണാനും ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഏകദേശം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പിന്നെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ റൂമും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ബാത്തു കേവ്സ് ആണ് ഗുഹൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു മുരുകൻ ടെമ്പിളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ലൈം സ്റ്റോൺ കേവാണ് ഇതിന് മുകളിലുള്ളത് ഈ കേവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മുരുകൻ പ്രതിമ കൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വരുന്ന അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിമയാണത് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗുഹൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് കയറാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കയറാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മുരുകൻ ടെമ്പിൾസാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ടും കാണുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രവേശനമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ജെൻഡിങ് ഹൈലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് സീ ലെവലിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുന്നത് ഈ കേബിൾ കാർ
ബത്താംഖലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൻഡിൽക്കാണ് ഈ ഒരു കേബിൾ കാർ വഴി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നേകാൽ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ഈ ഒരു ജെൻഡിങ് സ്കൈവേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളും കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നല്ല നല്ല വ്യൂസാണ് ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ള് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കാടുകളും നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് മുകളിലേക്ക് കയറുന്തോളും ക്ലൗഡ്സ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉച്ചക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനൊന്നര ആ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ സ്റ്റേഷനിലാണ് കസിനോസും ഗാംബ്ലിങ്ങും ഒക്കെ ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ തീം പാർക്ക്സ് ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ജെൻഡിങ് ഹൈലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കൈ വേൾഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തീം പാർക്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറി
ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഹോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂംസ് ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് ഇത്രയൊരു ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് റൈഡ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് കേബിൾ കാറിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചൈനീസ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോവാണ്
അങ്ങനെ ചൈനീസ് ടെമ്പിളിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് കയറി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തേർഡ് ഡേയിലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ താഴെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെ അവർ ഞങ്ങൾ കോയിലാലമ്പ് സിറ്റിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു തന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കയറി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും വിട്ട് പോവരുത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കാണാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മലേഷ്യയിലത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടിയിൽ വരാം